నల్గొండ జిల్లాలోని అడవిదేవులపల్లి మండలంలో ఫారెస్ట్ అధికారులపై దాడి కలకలం రేపుతోంది ముదిమాణిక్యం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో అటవీ అధికారులపై పదిహేడు మంది స్థానికులు దాడి చేశారు అటవీ రాళ్లను అక్రమంగా తరలిస్తుండగా స్థానికులు అధికారులు అడ్డుకున్నారు రెండు ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసి ఫారెస్ట్ కార్యాలయానికి తరలిస్తుండగా అధికారులపై కర్రలు రాళ్లతో దాడి చేశారు ఈ దాడిలో ఆరుగురు ఫారెస్ట్ అధికారులకు గాయాలయ్యాయి ఈ ఘటనపై అడవిదేవులపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రాంబాబు అందిస్తారు రాంబాబు నల్గొండ జిల్లా మమతా నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ అడవిదేవులపల్లి ముదిపనిక గ్రామంలో కూడా రాత్రి సమయంలోనే ఏదైతే కనీస సంబంధించిన గ్రానైట్ రాయలని అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు ఫారెస్ట్ అధికారులకు ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా తరలిస్తున్న సమాచారం మేరకు అర్ధరాత్రి రెండు గంటల సమయంలోనే ఫారెస్ట్ అధికారులు ఎక్కడైతే అడవి తరలిస్తున్న వారు కూడా బుధవార గ్రామ సంబంధించిన ప్రజలకు కూడా ట్రాక్టర్ తరలిస్తున్న నేపథ్యంతో పాటు వాళ్ళని అడ్డుకొని పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర తీసుకెళ్తుండగా ఒక్కసారిగా బుధమానిక గ్రామం సంబంధించిన ఏదైతే గ్రానైట్ అక్రమంగా తరలించి ఒక వాటిని పాలసీ గడించి చేసి సుదూర ప్రాంతాలకు ఒక అమ్మకాలు చేసి లక్షాది రూపాయలు ఆర్జిస్తున్న కొంతమంది అక్రమార్కులు ఇక అడిదేవలపల్లి కృష్ణపట్టి పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న అడిదేవలపల్లి దామాచర ప్రాంతంలో ఉన్న ఇలువైన కని సంపద రాయిని రోజు ఒక ఫారెస్ట్ అధికారులకు ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా తరలిస్తున్న సమాచారం మేరకు గతంలో అనేక పైస్ కేసులు జమ చేసేప్పటి మాత్రం కూడా నిన్న అదనాప్ సమయంలో ముదిమాయిక గ్రామానికి సంబంధించిన కొంతమంది అక్రమార్కులు రెండు ట్రాక్టర్లు అక్రమంగా గ్రానైట్ రాయిని తరలిస్తుండగా ఫారెస్ట్ అధికారులు అడ్డుకొని వాళ్ళకు ట్రాక్టర్ పోలీస్ స్టేషన్ తరలిస్తున్న నేపథ్యంతో పాటు అడుగు ముదిమాయిక గ్రామ సంబంధించిన ప్రజలు మాత్రం కూడా రోడ్డుపైనే ఒక గ్రానైట్ రాయిని అన్లోడ్ చేస్తూ తప్పించుకునే క్రమంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు అడ్డుకోగా ఒక్కసారిగా ఒక పదహారు మంది వాళ్ళపై రాళ్లతో రాళ్లతో పాటు కరాలతో దాడి చేయడంతో పాటు కూడా ఆరుగురు ఫారెస్ట్ అధికారులకు తీవ్ర గాయాలు వాళ్ళు మిర్యాల కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ సంఘటన స్థలంపై కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు అడుదోలపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసే నేపథ్యంతో పాటు కూడా పోలీసులు ఫిర్యాదు స్వీకరించి ఎవరైతే అదనపు సమయంలో ఈ అక్రమంగా గ్రానైట్ తువ్వ తువ్వకాలు చేసి తరలిస్తున్న వాళ్ళపై కూడా కేసు నమోదు చేసి కూడా దర్యాప్తు చేస్తారు గతంలో అనేక సార్లు కూడా ఆ ఫారెస్ట్ అధికారులపై గ్రానైట్ అక్రమ వ్యాపారులు కూడా దాడులు చేసిన నేపథ్యంతో పాటు కూడా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదంటూ కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు మాత్రం కూడా ఆపిస్తున్నారు ఏదైతే ఇప్పటికీ కృష్ణపట్టి పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలతో పాటు కూడా ఇలాంటి అక్రమార్కులు మాత్రం కూడా విలువైన కనీజ సంపదను మాత్రం ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు తరలిస్తున్నారంటూ కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు ఆపిస్తున్నారు నిన్న అదనపు సమయంలో మాత్రం కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులపై దాడులు చేయడంతో పాటు కూడా నల్గొండ జిల్లాలో మాత్రం కూడా కలకలం సృష్టిస్తుంది ఇలాంటి అధికారులపై దాడులు చేసిన వారిపై కూడా కఠినంగా శిక్షించాలంటూ కూడా శిక్షించాలంటూ కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆరోపిస్తున్నారు మమతా నైట్ గస్తి నిమిత్తం అడవిలోకి వెళ్ళి తిరగడం జరిగింది అనుకోకుండా ట్రాక్టర్ను రాళ్ళ ట్రాక్టర్ ఏదో వచ్చినాయి వాటిని యాభై ప్రయత్నం చేసి వాటిని అడవిలోకి వెళ్ళి ఎస్ఐ గారికి ఇన్ఫామ్ చేసి వాటి తీసుకొస్తున్న క్రమంలో వాళ్ళు ముదిమాణిక్యం విలేజ్ పీపుల్ మరియు సర్పంచ్ భర్త వాళ్ళని అడ్డగించి దారుణంగా మా స్టాఫ్ను కొట్టి ఆ ట్రాక్టర్ లాక్కొని వెళ్ళడం జరిగింది ఇది చాలా హేయమైన చర్య ప్రజాస్వామ్యంలో మార్నింగ్ వచ్చి మాట్లాడుకొని వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో పర్మిషన్ చూయించి తీసుకొని పోవాల్సిన పనులని దౌర్జన్యంగా తీసుకెళ్లారు స్టాఫ్ని మిమ్మల్ని చంపుతామని తీవ్రమైన ఫలజాలంతో దూషించి మరీ దాడి చేసి తీసుకెళ్ళి ఏమైనా చర్యలు దీన్ని ఈ దాడిని చాలా ఖండిస్తున్నాం మా బీటా